de eh, Iquitos, Elvis Noroña nos adelantó de este problema, se ha descartado que sea polio este caso de este niño de dos años, dos meses, pero a continuación vamos a dar la bienvenida a Víctor Javier Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud, para que nos amplíe la información acerca de este, eh, de este caso que está viviendo este niño en eh, Loreto. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la entrevista. A ver, ¿se ha descartado totalmente que sea un caso de polio de este niño loretano, doctor? Sí, eh, de repente aclarar unos puntos claves para poder entender la situación, ¿no? La enfermedad de la polio, como la conocemos, este, el último caso que tuvimos en el Perú fue en el año 91, es causada por un virus que le conocemos como el poliovirus salvaje, este, y es una enfermedad que está en camino a la erradicación. De hecho, en el mundo solamente hay... En este momento dos países, Afganistán y Pakistán, que tienen casos de polio por este virus en el mundo. Por eso se dice que estamos muy cerca de la erradicación de la polio, al igual que como ya en, en su momento, en los años 80, 70, erradicamos la viruela en el mundo. Yeah. Entonces, el caso que tenemos hoy día en el Perú no corresponde a este tipo de polio. Es más bien una parálisis flácida que ha sido causada por un virus derivado del virus vacunal, ¿no? La vacuna que nosotros aplicamos en los niños, sobre todo la vacuna oral, es una vacuna que tiene el virus vivo, pero que ha sido modificado para no causar enfermedad. Pero cuando estamos en un contexto donde hay una baja cobertura de vacunación, este virus empieza a circular en exceso y empieza a mutar, a cambiar ¿no? su naturaleza y puede recuperar esa capacidad de producir enfermedad. Y entonces, en este caso, he encontrado un niño que no estaba vacunado y ha producido la enfermedad de, de parálisis flácida, ¿no? Muy similar a, a, a la polio que conocemos, ¿no? Pero este, en este momento está en investigación todo el contexto de la comunidad para saber si es que eventualmente pudieran haber más casos. Se ha ido a vacunar a todos los niños que, que de esta comunidad y comunidades vecinas, no solo también con polio, sino con otras vacunas, porque si la cobertura de polio está baja, Significa que la cobertura con otras vacunas probablemente también está baja, ¿no? Entonces, es una campaña integral que está desarrollando el Ministerio de Salud con la Dirección Regional de Salud de Loreto, en el mismo lugar de los hechos. Y lo que quería, en todo caso, reconfirmar con usted, doctor, es totalmente descartado que sea un caso de polio. No es que se tienen que hacer más investigaciones, más estudios para recién dar una, una confirmación de que no es polio. ¿No es así? Así es. No es... No es polio causada por el virus salvaje, que es el que estamos por erradicar en el mundo. Eso ya. se está descartado. Lo que se está investigando ahora es si eventualmente hubieran otros casos más en la misma comunidad. ¿no? Y uh, también otros análisis más finos, la secuencia genómica, claro. cuántas mutaciones tiene el virus, etc. ¿no? Pero o sea, eso lo es lo que, que está. Lo que estamos es, insistiendo, sí, lo que están sí. insistiendo es saber si hay otros casos de parálisis flácida. Parálisis flácida que pudiera haber sido causada por este virus vacunal derivado, o sea, que ya. ha mutado, que ha cambiado. ¿Y eso tiene que ver con que sí. no hayan recibido las dosis adecuadas eh, contra la polio? ¿Tiene que ver con eso? O sea, de pronto, si este niño no tenía eh, sus dosis completas, de pronto hay otros niños que, que, que tampoco lo tienen. ¿Eso quiere decir que están expuestos también a la parálisis flácida, doctor? Sí, lo que hemos este, averiguado con la cobertura de vacunación en esta comunidad es, es que está en alrededor del 40%. De, uh -huh. O sea, el 40% de los niños menores de un año, eh, solo el 40% tiene vacunación contra la polio, lo cual es demasiado bajo. A nivel nacional estamos en un 81% de cobertura de la vacunación contra polio en menores de un año. Entonces, por eso es que se ha producido este caso y por eso esta brigada que está yendo en este momento ahí a la, a, a la zona va a ser un barrido casa por casa Ajá. para este, vacunar a todos los niños que tengan antecedente o no de haber sido eh, vacunados previamente contra la polio. ¿no? Esa es la acción inmediata para el control de esta situación. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre la parálisis flácida y la polio, propiamente dicha, doctor? En sentido clínico es más o menos similar. O sea, es un niño que va a ser fiebre, malestar general, y que luego de unos días va a empezar a presentar parálisis, o sea, debilidad muscular, en, sea en las piernas o en los brazos, ¿no? Como ha sido yeah. el caso típico de este niño. La diferencia, como le digo, es el tipo de virus. 
¿no? En el, el virus salvaje de la polio, como se le conoce, este, no existe en el país en este momento. El estudio que ha hecho Fio Cruz demuestra que no es un virus salvaje, solo sigue circunscrito a estos dos países en el mundo que les mencionaba, Afganistán y Pakistán. Ajá. Y este viene a ser un, ha sido causado este caso por un virus derivado de la vacuna, del virus vacunal per se, ¿no? Lo cual no significa que la vacuna no se asegura, al contrario, la, virus, la vacuna oral y la vacuna inyectable son vacunas extremadamente seguras y que son la mejor estrategia que tenemos en este momento para lograr erradicar del mundo la polio, ¿no? Lo Ajá. cual ya estamos muy cerca a nivel global, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta parálisis flácida? Eh, en este niño dice que hay eh, síntomas evidentes que se notan y que me imagino están tratando. Pero la polio es irreversible. Eh, este, eh, este tipo de, de, de problema, parálisis flácida, también es irreversible o hay un tratamiento. ¿Qué va a pasar con este niño de dos años, dos meses? El niño tiene que recibir una evaluación completa por especialistas. De hecho, se está coordinando el traslado del niño a un, a un área eh, un poco más céntrica para que pueda ser evaluado por un especialista este, que ha visto casos anteriores y eh, tiene experiencia en el manejo de ellos para hacer una evaluación completa y poder empezar todo lo que es la terapia de rehabilitación para que pueda recuperar, eh, probablemente no totalmente, pero al menos parcialmente parte de la función muscular que, que, que está siendo afectada en este momento. O sea, es tan peligrosa como la polio entonces. Claro, es una enfermedad similar a la polio, es solo lo que la diferencia es el tipo de virus que causa la enfermedad. ¿no? Uh -huh. ¿Similar en consecuencias? ¿A eso se refiere, doctor? Sí, así es. Similar en la presentación clínica, o sea, en la presentación de los síntomas y en las consecuencias que pudiera haber. Básicamente la diferencia es el tipo ah. de virus que, que tiene implicancias de salud pública, el, el, que sea, que el que no sea el virus salvaje, como les digo, ¿no? Bueno, pero en todo caso sí es eh, eh, comprensible eh, eh, la alarma en todo caso de quienes están dando no. la información porque en todo caso eh, podría haber más casos. Y, ¿Y qué se sabe de esta parálisis flácida, doctor? ¿Qué otros casos se han presentado y cómo es el tratamiento? Sí, como le digo, no es que no, es, no se deba tomar como algo... este a la ligera o banal de repente, sino al contrario, es una situación que de todas maneras nos llama la atención a todos y que nos pone en alerta porque significa que nuestras coberturas de vacunación no son las más adecuadas, ¿no? Perú siempre se ha caracterizado por tener altas tasas de cobertura, en el caso de pueblos siempre han sido mayores al 90%, después de la pandemia con todos los problemas que ya conocemos, uh -huh. las coberturas eh, bajaron, hemos lleg logrado llegar hasta un 81%, que no es malo, pero creemos que podemos mejorar todavía mucho más, ¿no? Y en eso se está haciendo un esfuerzo por llevar las vacunas a todos los establecimientos de salud, poner a disposición de la, vacu de la vacuna a todas las familias y este, que este caso nos recuerde la importancia de que nuestros niños estén vacunados contra la polio. Todos nuestros niños, todas las mamás, papás deberían llevar a sus niños que les falta una dosis al establecimiento de salud más cercano. Recordemos que las dosis son a los dos, son cinco dosis, a los dos meses de nacido, a los cuatro, a los seis meses luego al año y medio y después a los cuatro años. ¿no? Esas son las cinco dosis que deberían recibir nuestro niño contra la polio. Y si hay un intervalo, doctor, y por eh, motivos, a ver, de la pandemia, eh, no siguieron adecuadamente las fechas que usted indica, eh, ¿eso es un problema también? O, por ejemplo, se puede saltear hasta un año de, por ejemplo, la tercera dosis. Sí, la, lo importante es que los niños cumplan sus dosis. Entonces, igual, que se acerquen al establecimiento de salud más cercano, Ajá. el personal de salud evaluará su caso y de acuerdo a eso le aplicará las, las vacunas que le correspondan. ¿no? Obviamente nuestro esquema ideal es el que le menciono, pero ya. es cierto, pueden haber niños que a los dos meses no recibieron su primera Así dosis, es. pero tienen cuatro meses, le aplicaremos la primera dosis y seguiremos toda la, todas las siguientes dosis progresivamente. ¿no? Lo importante es que todos tengan su vacuna. ¿Y cómo es la aceptación en todo caso de, de, de las campañas que hacen ustedes en estas comunidades? Eh, ¿Hay la recepción adecuada? ¿Se muestran un poco reticentes para que sus hijos sean vacunados? En general la aceptación es buena, ¿no? Siempre van a haber algunos eh, lugares específicos donde de repente hay un poco más de reticencia 
este, en llevar al niño al, al, a la, al establecimiento de salud o de repente cuando hay una campaña casa por casa de abrir la puerta por tema de desconfianza o algo. Pero este, debemos transmitir a la población, a las familias, que es importante la vacunación. Si todos nuestros niños estuvieran vacunados, probablemente no hubiéramos tenido el caso que tenemos en este momento. Ajá. Y las vacunas son totalmente seguras, ¿no? Nos protegen y no nos hacen daño. Por el contrario, van a ayudarnos a prevenir enfermedades como la que estamos viendo en este momento. Claro, importante entonces recalcar esto. Si bien es cierto, se ha descartado que sea polio, eso no deja de, de, de llamar la atención, especialmente por las consecuencias que también tiene esta parálisis flácida, que casi son iguales a la, a la polio. Así que hay que vacunarse. Doctor, muchas gracias por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Gracias a ustedes. Hemos hablado con Víctor Javier Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud, que nos habló sobre este caso del niño de un año dos meses en Loreto y que el Ministerio de Salud ha descartado que sea polio, pero sí es parálisis flácida y hay que tener cuidado también con esta enfermedad. 11 de la mañana, 21 minutos. Esto es...